പുരുത്തു വി കെ സി മുദ്ര ചെരുപ്പിലും പാക്കിലും വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ രണ്ടിടത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനിറങ്ങി കോട്ടത്തറ കുടപ്പെട്ടിയിലെ ഊരിൽ ഒറ്റയാൻ എത്തി പട്ടിമാണത്ത് കാട്ടാന കൂട്ടുവിറങ്ങി വിവരങ്ങളുമായി നിഖിൽ പ്രമേഷ് പാലക്കാട് എന്ന ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ നിഖിൽ വിവരങ്ങൾ ഒക്കെയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം ദിവസമായി ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് കാട്ടാന കൂട്ടത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പട്ടിമാളം വെള്ളവാരി കൂടപ്പെട്ടി കൽക്കണ്ടി ഊരുകൾക്ക് സമീപമാണ് കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് ഈ ഊരുകളോട് ചേർന്ന ചെറിയ വനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്ന കാട്ടാന തിരികെ തന്നെ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം ദിവസമായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാട്ടാന കൂട്ടമാണ് സ്ഥിരമായി ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും ഇന്നലെ ഒരു ഒറ്റയാനും കൊട്ടത്തറ കുട്ടപ്പെട്ടിയിലെ ഊരിലെത്തിയ ഒരു ഒറ്റയാനായിരുന്നു ഈ തരത്തിൽ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് നിരന്തരം കാട്ടാന കൂട്ടം എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ വിവിധ ഊരുകളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വസിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രയാസം ഈ കാട്ടാന പരിഹാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് രാവന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കുട്ടികളെ അടക്കം പുറത്തേക്ക് വിടാനാകാത്ത ആശങ്ക ഈ മേഖലകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വനം വകുപ്പിന് വിവരം അറിയിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെറിയ വനങ്ങളിലേക്ക് ഊരിനോട് ചേർന്ന ചെറിയ വനങ്ങളിലേക്ക് കാട്ടാനെ കയറ്റി അയക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതി താങ്ക് യു നിഖിൽ പ്രമേഷാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തത്സമയം ആ പരിശോധനാ ഫലം വന്നതിന് ശേഷമാണ് മങ്കി പോക്സ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക ഏതായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു അത് നേരത്തെ തന്നെ മങ്കി പോക്സ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അലേർട്ട് ഒരു ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നൽകിയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ആളെ നിലവിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ മങ്കി പോക്സിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഏതായാലും സസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് മങ്കി പോക്സ് ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പോസിറ്റീവ് ആയതിന് ശേഷം പറയുന്നാവുന്നല്ലത് ഇതിൽ വാസ്തവത്തിൽ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ചികിത്സ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി ഇതിൻ്റെ മക്കി പോക്സിൻ്റെ ശരിക്കും ഇത് കുരങ്ങ് പനി അല്ല അത് വാനര വസൂരി അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങ് വസൂരി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മങ്കി പോക്സ് എന്ന് തന്നെ ആണ് അതിനെ പറയാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അത് പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് അതിനുള്ളത് പനി തീവ്രമായിട്ടുള്ള ദേഹത്ത് വേദന അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് മങ്കി പോക്സിന് ഉള്ളത് അപ്പം നിലവിൽ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതിന് സമാനമാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി ആദ്യം ചെന്ന പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ച് അങ്ങ് അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ട സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ട ഒരു വൈറസാണ് അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഉള്ള ശരീരശ്രവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇത് പകരുക ശരീരശ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലെയോ അങ്ങനെ പകരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല പക്ഷെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ഇത് പകരുക ശരീരശ്രവങ്ങൾ മറ്റൊരാളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ ശരി അങ്ങനെയാണ് ആ വൈറസ് പകരുക ഇത് സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് ആശയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട മരണനിര
ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി ഒരാൾ വരികയും അദ്ദേഹത്തിന് മങ്കി പോക്സ് ഉള്ള ഒരാളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ രാജ്യത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആൾക്ക് മങ്കി പോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഇത്രയും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും മൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഫലം വന്നതിന് വരട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മതി വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇന്ന് നാലാമത്തെ ദിവസം ആ പനി പിന്നെ ശരീരത്തിങ്ങനെ ഈ വസൂരിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ചില അദ്ദേഹം യു എയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അതിനിപ്പോ പ്രസക്തി ഇല്ല അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതില് മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അല്ല അതൊരു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ വഴി ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് സാധ്യതയുള്ള ഇല്ല ഫെറ്റാലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് മരണനിരക്ക് പൊതുവെ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അല്ല ഇത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രണ്ടാമത് ഒരാളിലേക്ക് ഇത് പകരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും വ്യാപനശേഷി ആണ് പറഞ്ഞത് വളരെ അടുത്ത ഇട ഇടപഴകുന്ന ഇപ്പം സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ച് ഒരാൾ നമ്മൾ കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാസ്ക്കുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ അത് പകരില്ല പക്ഷേ ഈ ശരീരസ്രവങ്ങൾ ഒരാളുടെ ശരീരസ്രവങ്ങൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനൊക്കെ പറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇല്ല മറന്നിരിക്കുന്നില്ല ആ ശ്രീചിത്ര ആർ സി സി എം സി സി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആശുപത്രികളുമായിട്ടും മെഡിസിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോ നിലവിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡി എച്ച് എസിന് കീഴിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ആശുപത്രികളും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മെഡിസിപ്പിന്റെ സേവനങ്ങൾ അവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി നിലവിൽ നമ്മുടെ കാസ്റ്റിന്റെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പദ്ധതികളെയൊക്കെ നോക്കുന്ന അത് ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ തുടക്കത്തിൽ ആ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കൂടി ഈ മെഡിസിപ്പിന്റെ സേവനങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നിലവിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാക്കേജുകൾ അത് ഈ മെഡിസിപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകും എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഇത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഞാനും ഇതിന് സംബന്ധിച്ച മീറ്റിംഗ് എടുത്തിരുന്നു ഡയറക്ടർ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരെയും അതുപോലെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എല്ലാവരും സമഗ്രമായി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു ഇനി ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതാത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെയും അതുപോലെ ഡി എച്ച് എസ് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികളിലെയും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വർക്ക്ഷോപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ സി സിന്ന് തന്നെ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം ക്ലെയിം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ ആർ സി സി എം സി സി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ രണ്ട് ക്യാൻസർ സെൻറ്ററുകളും ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്കീമുകൾ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടി അവരെ അറിയിച്ചത് ശ്രീചിത്രയുമായിട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് സ്കീംസ് പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് അവർ അവർക്ക് സർക്കാർ അവരിലേക്ക് ഒരു കത്തെഴുതും അതിനുശേഷം അവർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഒരു എട്ട് മണിക്കാണ് ഒ പി ആരംഭിക്കേണ്ടത് എട്ട് മണിക്ക് പകരം ഒൻപതരയ്ക്ക് ഒ പി ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ല എട്ട് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ടോക്കൺ എടുത്ത് അതും ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒ പി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നടക്കണം അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡി എം ഒമാരോട് ഇക്കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഒ പി സമയത്ത് ഒ പിയിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇൻപേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള
കൃത്യമായ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അതിന് സാമ്പിൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല ഏതായാലും ഈ ഫലം വരട്ടെ ഫലം വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി നടപടികൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഇനി ആ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫലം വരട്ടെ ശരി താങ്ക് യു വീണ ജോർജ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മങ്കി പോക്സ് അഥവാ കുരങ്ങ് വസൂരി ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഒരാൾക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടോ എന്ന് സംശയത്തിന് ടെസ്റ്റിന് പോയിരിക്കുന്നു വിദേശത്ത് വന്ന ഒരാളിലാണ് യു എയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളിലാണ് ഇങ്ങനെ രോഗമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ രോഗം വരാൻ സാധ്യത സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നു കാര്യം ഭരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് പരിശോധന ഫലം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുമെന്നും പറഞ്ഞു പനിയും വസൂരിക്ക് സമാനമായ കുരുക്കളുമാണ് ഈ കുരങ്ങ് വസൂരിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പറയുന്നു കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന ശ്രീലങ്കയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം അതിരൂക്ഷമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാർത്താ സംഘം കൊളംബോയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സൈന്യത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് റെനിൽ വിക്രം സിംഗെ വീണ്ടും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കൊളംബോയിൽ യുദ്ധസമാന സാഹചര്യമെന്നും നമ്മുടെ വാർത്താ സംഘം അറിയിക്കുന്നു കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ബൈജു കൊട്ടാരക്കര തത്സമയം ചേരുന്നു ബൈജു നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആ റെനിൽ വിക്രമസിംഗ് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പട്ടാളം ചുറ്റും വളർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത് കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ എല്ലാ മുറികളിലും ഇതിന്റെ വാതിലുകളിലും എല്ലാം പട്ടാളമുണ്ട് പക്ഷെ പട്ടാളം ആരെയും തടയുന്നില്ല ആ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഗേറ്റ് മുതൽ മുകളിൽ വരെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ സമാധാനപരമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ആ തികറ്റും സമാധാനപരമാണ് ആ ഇവിടുത്തെ കരസേനയുടെ മേധാവ് അതായത് കരസേനയുടെ മേധാവി ശരത് ഫൊക്സേന അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ സജിത് പ്രേമദാസയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത ഇവിടെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സജിത് പ്രേമദാസയെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ശരത് ഫൊക്സേനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് പുറത്തു നിന്നും വാർത്തകൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പട്ടാളം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ മേളിൽ ഒരു തരി ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും മാറിയിടരുത് എന്നുള്ള ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആജ്ഞ പട്ടാളം അനുസരിക്കുന്നു ആ പോലീസ് ആണെങ്കിൽ പരിപൂർണമായും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ കർഫ്യൂ പിൻവലിച്ചു രാവിലെ പിൻവലിച്ചു വീണ്ടും കർഫ്യൂ അനൗൺസ് ചെയ്തെങ്കിലും അതും പിൻവലിച്ച പിൻവലിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് കർഫ്യൂ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല പക്ഷേ കർഫ്യൂ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ അത്രയധികം തിരക്കുകളായിരുന്നു റോഡുകളിൽ എല്ലാ റോഡുകളിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നടന്നു പോയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് റോഡുകളിൽ ആളുകളേ ഇല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും കുറവ് തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തും പെട്രോളിനും ഡീസലും കാണാനില്ല എന്തായാലും ആ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിന് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഹരനിൽ വിക്രമസിംഗയുടെ ഓഫീസിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ബൈജു കൊട്ടാരക്കര ദൃശ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫ്രീസ് ആകുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ഒരു ഡേറ്റയ്ക്കും ഇൻ്റർനെറ്റും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് നമ്മളവിടെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി കാര്യം അവിടെ കാവല് നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവർ നമ്മളെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്കകത്തൊന്നും കയറി നമുക്കിങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ മാത്രമല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർക്ക് എന്തായാലും മലയാളം മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ബൈജു ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നു അ
ബൈജു എന്തെങ്കിലും പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ബസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഒരു മനോഭാവവും നിലപാടും എന്താണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുമായി പല ആളുകളുമായി സംസാരിച്ചു ആ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നുള്ള ആ വിവരങ്ങളാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കൂടി പങ്കുവച്ചത് അതായത് ഇവിടുത്തെ കരസേനയുടെ മേധാവി ചരത് ഫൊക്സേന അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സജിത് പ്രേമദാസയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ റെനിൽ വിക്രമസിംഗയുമായി ആ ചില ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നു റെനിൽ വിക്രമസിംഗയെ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് റെനിൽ വിക്രമസിംഗയെ പട്ടാളത്തിന് വളരെ ശക്തമായി ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അവ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഈ പട്ടാളക്കാർ ഇത് അടിച്ചൊതുക്കണം അടിച്ചമർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പട്ടാള മേധാവി ഒരു കാരണവശാലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇവിടെ വരുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ വാർത്ത വാർത്തകൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ റെനിൽ വിക്രമസിംഗയുടെ ഓഫീസ് കാര്യം വന്ന ആളുകളെ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തു വിടാതെ ഇവിടെ തന്നെ അവർ തുടരട്ടെ തുടർന്നവർ തുടരട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് കാവലായി പോലീസും പട്ടാളവും ജാഗരൂകരായി ഇവിടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈജു കൊട്ടാരക്കരയാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് ബൈജു കൊട്ടാരക്കര വീണ്ടും താങ്കൾ തുടരുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കൊളംബോയിലേക്ക് വരാം ശ്രീലങ്കയിൽ കലാപം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ആദ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളത്തുപ്പുഴ ആർ പി എൽ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വേവലാതിയാണ് ജനിച്ച നാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും ആവലാതികളും ട്വന്റി ഫോറിനോട് അവർ പങ്കുവച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടോടെയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ കേരളത്തിലെത്തിയത് ശ്രീലങ്കയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടായ കാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെയും ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെയും പരസ്പര ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് ശ്രീലങ്കയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവർ ഇപ്പൊ അങ്ങ് എണ്ണാൻ കേട്ടാൽ പദവിക്ക് ആസ ഒന്ന് പദവി ആസ പിടിച്ച് പിറതമുറ നാർക്കാ നീർക്കാൻ ഉങ്ക അങ്ക് അടിപിടി സാണ്ട അന്ത് അടിപിടി സാണ്ടയിൽ വന്ന് നാട്ടു നാട്ടുക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ മുണ്ട് അതാണ് കാരണം ആ നാടിനെ നശിപ്പിച്ചവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജനിച്ച ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ കിടന്ന് പാടുപെട്ട് ആഹാരം ഇല്ലാതെ സങ്കടത്തിലായി അവിടുത്തെ ഈ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അതിനോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യോജിപ്പുണ്ട് ഡാങ്ക് വന്ന് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷം ആച്ചി ഇപ്പം എന്നെന്നാ നടക്കുന്നതെന്ന് തെരിയാതുങ്ക പോയിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ കഷ്ടമായി ഇരിക്കുന്നു ചൊല്ലാം പോരതില്ല അങ്ങ് പോകണം പൈസ കിടയാതെ നമ്മൾ വേലയില്ലാതാൽ ഏതാ കൊണ്ടുകിട്ട് അങ്ങ് പോരത് സിലോൺ പൊന്നു വിളയുന്ന ഭൂമിയായിരുന്നുവെന്ന് ചിലർ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു പൊന്നുവളയ ഭൂമി അങ്ങ് എല്ലാ എല്ലാ വ്യവസായം എടുക്കാം ആയി പോയി ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആവലാതിയിലാണ് മറ്റു ചിലർ കൂടെ പറഞ്ഞ പെങ്ങളുമുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മോനുണ്ട് ഇപ്പം അവർ എന്താ സ്ഥിതിയിലെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ പെങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഞമ്മളൊക്കെ അവിടെ വളർത്തിയാണ് ഇപ്പം പട്ടിണി കിടക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഇപ്പം ഞമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ട് നാളുകളേറെ ആയെങ്കിലും ജനിച്ച മണ്ണിനെ ഓർത്ത് ഇവർക്കിപ്പോഴും ആശങ്കയുണ്ട് ജീവിക്കാൻ പടപൊരുതുന്ന ശ്രീലങ്കൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പം ഇവർ മനസ്സുകൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട് കുളത്തൂപ്പുഴ ആർ പി എൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ രാജ്കിരണിനൊപ്പം സലീം മാലിക് ട്വന്റി ഫോർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്ലാന്റേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കുളത്തൂപ്പുഴ അവർക്ക് എന്നും ഇങ്ങനെ ശ്രീലങ്കയിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ അത് അത് സ്വാധീനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വേലിപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ ആയുധം കയ്യിലേന്തിയപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ സമയം എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ അൻപത് മിനിറ്റ് എറണാകുളം ആലുവയിൽ ഗൂണ്ടാ വിളയാട്ടം പുളിഞ്ചോടുള്ള ഹോട്ടൽ അക്രമികൾ ഹോട്ടൽ അക്രമികൾ അടിച്ച് തകർത്തു മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം അക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആലുവ സ്വദേശി ദിലീപിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോർ ലഭിച്ചു
എസ് കെ എൻ ആലുവ പുളിഞ്ചോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടർക്കിഷ് മന്തി എന്ന ഹോട്ടലാണ് ഈ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം അടിച്ചു തകർത്തത് ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മണിയോടു കൂടിയാണ് മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഈ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി എത്തിയത് ഇവർ കാറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞു കാറിലേക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഇവർ ഹോട്ടലിനകത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ശേഷം ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം വാങ്ങി എന്നാൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ പണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പണം നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ചു തുടർന്ന് പണം നൽകുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരോട് പറയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ചാർജർ ഉൾപ്പെടെ തനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് അക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഇതിൻ്റെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും അടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു ഒപ്പം ഈ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിലീപ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഇവർ ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രതികരണം നമുക്ക് തേടാം ഈ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനും ഇവിടുത്തെ ആളുമായ ഒരാൾ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി സംഭവിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി അവർ ഇവിടെ വരികയും നമ്മളടുത്ത് പാഴ്സൽ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു പാഴ്സൽ കാറിൽ ഇരുന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അവർ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊരു പാഴ്സൽ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി പാഴ്സൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ആ കാറെടുത്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്നലെ വന്നിട്ട് തിരി വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാഴ്സൽ കാറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തില്ല വണ്ടിയിൽ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അവരിവിടെ വന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പേയ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് തരാതെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് തരില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവരോട് അപ്പോൾ അവർ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് കേബിള് ഒന്ന് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചാർജർ കേബിള് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ചാർജർ കേബിൾ അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം എന്നായി അപ്പോൾ അവർ അത് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ പൈസ തന്നിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ പോകാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അവർ വന്നിട്ട് മുഖമൂടിയൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആളെ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനും എല്ലാവർക്കും ആളെ മനസ്സിലാവുകയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു സിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുണ്ടയാണ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ പാർട്ട്ണർ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഞാൻ നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ രാത്രി വിവരം അറിഞ്ഞാണ് ഓടി എത്തിയത് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ചോരെ കുളിച്ച് നിൽക്കണ കൂട്ടുകാരനാണ് കാണാൻ പറ്റിയത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നൊന്നും നമ്മൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പേരാണ് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് തന്നത് അവർ ആണ് ഇന്നലെ പോലീസ് വന്നപ്പോൾ അവരോട് സാക്ഷി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാ ഫുട്ടേജ് അവർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേര് ആലുവ സ്വദേശികളാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ് ഒരാൾ മാത്രം ഇവർക്ക് എൻ്റെ പാർട്ട്ണറിനെ അറിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളെ കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് സിയാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെ ആലുവയിലുള്ള ഒരു മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ദിലീപിന് കാര്യമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ദിലീപിൻ്റെ ഹെഡ് ഇഞ്ചറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആലുവ കരുത്തൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എത്തിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മടക്കി റിനൈലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് കൈ എല്ലാം ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ എസ് കെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ദിലീപ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി ചികിത്സയിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ദിലീപിൻ്റെ തല പൊട്ടി ചോര ഒഴിച്ച ചോരപ്പാടുകൾ ഇപ്പോഴും ഹോട്ടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ആലുവ പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഈ
പോലീസ് കേസെടുക്കാത്തതിൽ ഒത്തുകളി ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടായ്മ നാളെ വരുന്നത് പ്രൊഫസർ കുസുമ ജോസഫ് ട്വന്റി ഫോർ ഇടി കാര്യം പറഞ്ഞു കേസെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ഇവരുടെ നീക്കം വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ ശ്രീലേഖയുടെ പെൻഷൻ റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കണമെന്നും പ്രൊഫസർ കുസുമൻ ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി പൾസർ സുനി നിരവധി നടിമാരെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിച്ച ദൃശ്യം പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കാര്യം തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന ശ്രീലേഖയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് തൃശൂർ റൂറൽ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒത്തുകളി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രൊഫസർ കുസുമൻ ജോസഫ് രംഗത്ത് വന്നത് പോലീസ് കേസെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ ഈ വിഷയത്തിൽ കേസെടുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം എന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ തീരുമാനം ഗുരുതരമായ പരാമർശം നടത്തിയ ശ്രീലേഖയുടെ പെൻഷൻ തടയാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും കുസുമൻ ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണം ശ്രീലേഖയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് മുന്നിൽ ദിലീപിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന സംശയിക്കുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു ഈ എട്ടാം പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആള് വലിയ സ്വാധീനവും സമ്പത്തും ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടോ എന്തായാലും കേസെടുക്കാത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്ക വളരെയധികമാണ് ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പം എന്ന കൂട്ടായ്മ നാളെ എറണാകുളത്ത് പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീലേഖയുടെ വീട്ടുപടിക്കലിലേക്കും സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ നീക്കം അതേസമയം വെളിപ്പെടുത്തലിൽ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് സുർജിത അയ്യപ്പത്ത് ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചന രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഇരുപതിനായിരം കടന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപതിനായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആളുകളൊക്കെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ട് മരണവും ഉണ്ടായി പ്രതിദിന ടി പി ആർ അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യമായി ഉയർന്നു എന്നും ഡൽഹി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ കടുവയുടെ ആക്രമണം വാകേരി ഏതൻവാലി എസ്റ്റേറ്റിലെ വളർത്തുന്നായെ കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു പ്രദേശങ്ങളിൽ കടുവ സാന്നിധ്യം പതിവായതോടെ ഭീതിയിലാണ് നാട്ടുകാർ വനംവകുപ്പ് ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ദീപക് മലയമ്മ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തത്സമയം ചേരുന്നു ദീപക് എന്തൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ ആ എസ് കെ എൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിക്കടുത്ത് വാകേരി ഏതൻവാലി എസ്റ്റേറ്റിലെ വളർത്തുനായെ കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നത് അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ബത്തേരി ബീനാച്ചി പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കടുവ ആക്രമണം പതിവാകുന്നുണ്ട് ബീനാച്ചി എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് കടുവകൾ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ വനംവകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അവിടെ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കടുവകളെ തുരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് വനംവകുപ്പ് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് ആ നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒരു പശുവിനെയും സമാനമായ രീതിയിൽ കടുവ ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡ് ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെ നാട്ടുകാർ നടത്തുകയും ചെയ്തു അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ ആ വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ് നിലവിലെ ആവശ്യം അല്ലാത്ത പക്ഷം ജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ കടുവ ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും പരിഭ്രാന്തി ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആ ബത്തേര് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഇതിനോടകമുള്ള തീരുമാനം എസ് കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ദീപക് മലയമ്മയാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിലെ നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ഓപ്പറേഷൻ സിറ്റി റൈഡ് എന്ന പേരിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പോലീസും ഇന്നലെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നതോടെ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയാണ് കേസെടുത്തത് രാഹുൽ സുരേഷ് വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തത്സമയം രാഹുൽ വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ വ്യാപക പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഇന്നലെ രാവിലെ പതിനൊന്നര മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട മിന്നൽ പരിശോധനയായിരുന്നു പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും നടത്തിയത് ഓപ്പറേഷൻ സിറ്റി റൈഡ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഈ പരിശോധന നടത്തിയത് ഇതിലാണ് നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ്
കോട്ടയം അയ്മനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കെട്ടിട നമ്പറിന്റെ പേരിൽ വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് അധികമായി നൽകിയ കെട്ടിട നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ സാങ്കേതിക പിഴവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കോട്ടയത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അയ്മനം പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നമ്പർ നൽകിയത് പഴയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നമ്പർ തിരുത്തി പുതിയ നമ്പർ നൽകിയത് വഴി കെട്ടിട ഉടമകൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് പരാതി സംഭവത്തിൽ അയ്മനം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തു അതേസമയം ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതിയുടെ പ്രതികരണം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ക്രമക്കേട് വന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വന്നതിന് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിലും ഡി ഡി പി അങ്ങനെയുള്ള അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നമ്പർ കൊടുത്ത നമ്പർ സപ്ലിമെൻ്ററി ആക്കി നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഭേദഗതി വരുത്തൽ മാത്രമേ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ക്രമക്കേട് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും വീഴ്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു കെട്ടിടം വെക്കുന്നതിന് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം നമ്പർ ഇടുന്നതിനോ ഒന്നും യാതൊരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു പങ്കവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യനിർവഹണങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ബി ജെ പി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുവാനും മേലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കും ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അയ്മനം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ അയ്മനം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്നവരിൽ നിന്ന് ഇ ഡി മൊഴിയെടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ആശുപത്രി ഉടമകൾക്കിടയിലെ തർക്കവും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പരാതികളും ഇ ഡി അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം അഡ്വക്കേറ്റ് മാത്യു ഇമ്മാനുവൽ കുറുപ്പുമടം അദ്ദേഹം ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മറുപടി പറയാൻ വലിയ പാടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് മനുഷ്യനാണോ മൃഗത്തിനാണോ മുൻതൂക്കം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് എസ് കെ പ്ലീസ് ആൻസർ എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് താങ്കളെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും പൊതുവെ ഒരു കാര്യം പറയാം മനുഷ്യന് തന്നെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞ പത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് വയനാട് തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു കനത്ത മഴ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം ജില്ലയിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും ഇന്ന് അവധിയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി വയനാട് നിന്ന് ദീപക് മലയമ്മ ചേരുന്നു ദീപക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ശക്തമായ മഴയാണ് ജില്ലയിലുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ന് തവിഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഒഴി ഒഴികെയുള്ള സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ഏഴ് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നായിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുടുംബങ്ങളാണ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇത്തരം ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആറെണ്ണം വൈദ്യുതി ാണ് ക്യാമ്പുള്ളത് ഒന്ന് ബത്തേരി താലൂക്കിലുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പടിഞ്ഞാറത്തറ മേഖലയിൽ കനത്ത രീതിയിലുള്ള മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടത്തറ വെങ്ങപ്പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിലും ശക്തമായ മഴയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്ന സാഹചര്യവും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അപകടകരമായ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഡി ഡി എം എ വൈകുന്നേരം മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന ഘട്ടത്തിൽ പല തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കോട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് എന്നൂര് പൈതൃക ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അപകടം ഉണ്
ഇനി ഒരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേള കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ അപകീർത്തിക്കാൻ പി പി ജെയിംസ് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രജപക്സെ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത വരുന്നു മാത്രമല്ല ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് റിൻ വിക്രമസിംഗയ്ക്കെതിരെയും പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു അവിടെ പട്ടാളം അധികാരം ഏറ്റെടുത്തേക്കുമെന്ന സൂചന പോലും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ ആധികാരികമായ വിശകലനത്തിന് വേണ്ടി പി പി ജെയിംസ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകളിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഗോതബായ രജപക്സെ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് കടന്നു എന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും സ്ഥിരീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് റൺ റെൻ വിക്രമസിംഗയ്ക്കെതിരെയും ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ വാർത്താസംഘം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈന്യം അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന പ്രചാരണവും ശ്രീലങ്കയിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാകുന്നു കൊളംബോയിൽ നമ്മൾ വാർത്താസംഘമുണ്ട് അവർ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയിരുന്നു ബൈജു കൊട്ടാരക്കരയുടെ റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പി പി ജെയിംസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമാകുന്നു എന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പട്ടാളം ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഈ അവിടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് ഓടി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അറുപത് ശതമാനം ശ്രീലങ്കൻ വോട്ടുകൾ നേടി ജയിച്ച ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ ഗതികേടാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാമെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോത്തബായ രാജപാക്സയുടെ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കണം കാരണം അതുപോലെ മൂന്ന് രാ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കി കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആദ്യം മാലിയിലേക്കാണ് സൈനിക വിമാനത്തിൽ പോയത് അവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ ഇന്ന് രാവിലെ സിംഗപ്പൂർക്ക് പോകുമെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ കയറിയില്ല ഒരു സ്വകാര്യ ജെറ്റിൽ പോകാനാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനം പരിപാടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോയെന്നും പോ പോകാൻ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂർ പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഒപ്പം തന്നെ മാലിയിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യ ഉണ്ടെന്നൊരു പ്രചരണം നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അത് നിഷേധിച്ചു ശ്രീലങ്കൻ ജനതയോടൊപ്പമാണ് എന്നും ഇന്ത്യ ഭരണാധികാരികളെ നോക്കിയല്ല ഇന്ത്യ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇന്ത്യയുടേതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മാലദ്വീപിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെ അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ സമരവും പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മാലിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കടക്കാനാണ് തീരുമാനം അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പൗരനായിരുന്നു നേരത്തെ പക്ഷേ അമേരിക്കയും അദ്ദേഹത്തിന് വിസ നൽകിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോഴും ശ്രീലങ്കയിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന റെനിൽ വിക്രംസിംഗ് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റത് പ്രക്ഷോഭകാരികളെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ രാജിവെക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നതാണ് ഗോതബായ രാജപാക്സയും ഇന്നലെ രാജിവെക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടുപേരും വാക്ക് തെറ്റിച്ചു മറ്റാൾ പ്രസിഡന്റായിട്ട് തുടരുന്നു ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഗോത്തബായ നൽകിയിരിക്കുന്നത് റെനിൽ വിക്രമസിംഗ് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് ഔദ്യോഗിക ഓഫീസ് എന്നുള്ള ജനം കയ്യേറിയിരുന്നു അവർ മന്ത്രിസഭാ യോഗമൊക്കെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അവിടെ നടത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഇപ്പോൾ പ്രക്ഷോഭകരുടെ കയ്യിലാണ് അവിടുത്തെ ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയപ്പെടാവുന്ന രൂപവാഹിനി നമ്മുടെ ദൂരദർശൻ പോലെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷൻ മാധ്യമം പ്രക്ഷോഭകർ പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രക്ഷേപണം നിർത്തിവെച്ചു എന്തായാലും വലിയ രീതിയിൽ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ തെരുവിലാണ് കൊളംബോയിലേക്ക് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച വരുന്നത് എന്തായാലും ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെനിൽ വിക്രമസിംഗ് ആയിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞത് പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ ജൂലൈ ഇരുപതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ താൻ പിന്മാറുമെന്നാണ് സ്പീക്കറുടെ പേരുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പിന്തുണ കിട്ടിയതായിട്ട് അറിയുന്നില്ല വേറെ ചില പേരുകളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോഴും ഹമ്പൻ തോട്ടയിലെ എം പിയുടെ പേര് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറി കേൾക്കുന്ന പേര് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സജിത പ്രേമദാസയുടെയാണ് അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് എൻ പിമാരാണുള്ളത് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അംഗ പാർലമെൻറ്റിലെ ഭൂരിപക്ഷം
അദ്ദേഹം മരിക്കുകയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഒരു കാര്യമുള്ളത് മൈനോറിറ്റീസിനോട് തമിഴന്മാരോടും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടൊക്കെ അവരെയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നേതാവാണ് സജിത് പ്രേംദാസ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ യൂണിഫൈ ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ള വാദം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് കെ എൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതുള്ളൂ എന്തായാലും അരാജകത്വവും ആഭ്യന്തര കലാപവും വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് സൈന്യം ഇടപെടുമെന്ന പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട് സൈന്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പെട്ട ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ സൈന്യത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിലുള്ള ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു സൈന്യം ഏറ്റെടുത്താലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്തായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം ഇതുവരെ സൈന്യം അങ്ങനെ ശ്രീലങ്കയിൽ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത ചരിത്രമില്ല പാകിസ്ഥാനിലെ പോലെയുള്ള ഒരു ചരിത്രം ശ്രീലങ്കയിലില്ല എസ് കെ ആ വിവി ജയം സഞ്ജിത് പി വി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു പി പി ജെയിംസിന് ഈ വിവരമൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ഥിരമായി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എസ് കെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ വായന തന്നെയാണല്ലോ വർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രായം കൃത്യമായിട്ട് പ്രേക്ഷകർ അത് ടെൻഷൻ ആയ പിന്നെ ഉറക്കം വരത്തില്ലല്ലോ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ വായിച്ചു എന്ന് പറയാലോ അതെ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രയേലിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരം ഒരു സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നും വരുന്ന വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് കെ എൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ സൗദി മധ്യപൂർവ്വ ഏഷ്യയിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുന്നത് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള തർക്കവും കഴിഞ്ഞ വർഷം യുദ്ധമൊക്കെ നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സംഘർഷം വളരെ രൂക്ഷമാണ് ജെറൂസലമിൽ ഇപ്പൊ ജെറൂസലമില് ടെല്ലവീവിൽ ഇറങ്ങി ജെറൂസലമിൽ ഇന്ന് ചർച്ചയുണ്ട് അവിടുത്തെ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രി യായുദ്ധ ലാപ്പിതുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മിതവാദിയായ നേതാവാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ കാവൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ചർച്ചയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നഫ്താലി ബെന്നറ്റുമായും ഇതിനു വളരെ മുമ്പ് പലതവണ നാല് തവണ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നെതന്യാഹു ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായിട്ട് ചർച്ചയുണ്ട് എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തീർക്കാൻ ജോ ബൈഡൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ജെറൂസലം ഒരു തരത്തിലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ തയ്യാറല്ല പക്ഷേ കിഴക്കൻ ജെറൂസലം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും തലസ്ഥാനമായി കിട്ടണമെന്നാണ് പാലസ്തീൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ പാലസ്തീനിലേക്കും യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് ജോ ബൈഡൻ അവിടെ പാലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസുമായിട്ട് അധികം ചർച്ച നടത്തും എന്തായാലും ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും സന്ദർശിക്കുന്നതിന് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് കാരണം ജോ ബൈഡന് പാലസ്തീനുമായിട്ടും വലിയ ബന്ധമുണ്ട് പാലസ്തീനെ വലിയ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ജോ ബൈഡൻ വന്ന ശേഷം അമേരിക്ക തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വളരെ ശക്തമായി ഇസ്രായേൽ പക്ഷപാതിയാണ് അതിനുശേഷം വന്ന ജോ ബൈഡൻ്റെ ഈ ഇത് ഒരു പരിധി വരെ ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന് അയവ് വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഒപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്ര ഇതിനുശേഷം നാളെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യ യാത്ര ജോ ബൈഡൻ നടത്തുന്നു പ്രചാരണത്തിൽ സൗദി അറേബ്യക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ എതിരു പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവാണ് ജോ ബൈഡൻ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ കിരീടാവകാശിയെ എക്കെതിരെ ജമാൽ കഷോഗിയുടെ വധത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് വന്നു അതിനെ തുടർന്ന് സൗദിയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തന്നെ വഷളായിരുന്നു പിന്നീട് അത് പാച്ചപ്പ് ചെയ്തതാണ് കിരീടവകാശിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട് സൗദി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് എണ്ണയുടെ കൂടുതൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും എണ്ണയുടെ വില കുറയ്ക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വരവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ എണ്ണയുടെ വില വലിയ രീതിയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇതുവരെ സൗദി വഴങ്ങിയിട്ടില്ല നേരിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പോലും സൗദിയിലെ ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിനിടെയാണ് ഈ സന്ദർശനം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് എന്നുമാത്രമല്ല ഇറാനുമായിട്ടൊരു ഡീൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആണവക്കരാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയ ശേഷം പക്ഷേ ഇറാനുമായി അടുക്കുന്നതിന് ഇസ്രായേലോ സൗദി അറേബ്യയോ യു എ ഇയോ ബഹ്
ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഋഷി സുനക്കിനെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ധനകാര്യ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെച്ചത് ബോറിസ് ജോൺസനെ എൻ്റെ ഭരണത്തിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അതിനുശേഷമാണ് ബോറിസ് ജോൺസൺ രാജിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതനായത് കാരണം ഋഷി സുനക്ക് രാജിവെച്ചതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകെ അറുപതോളം മന്ത്രിമാരാണ് രാജിവെച്ചത് അപ്പോൾ അതോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതി പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും വന്നു അതുകൊണ്ട് ബോറിസ് ജോൺസൺ എതിരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ബോറിസ് ജോൺസൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ പിടിപോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഋഷി സുനക്കിന് അനുകൂലമായിട്ട് എൺപത്തെട്ടും രണ്ടാമത് വന്ന ആൾക്ക് അറുപത്തേഴും മൂന്നാമത് വന്ന ആൾക്ക് അമ്പത് വോട്ടുമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ലിസി ട്രസ് എന്ന ലിസി ട്രസ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോകുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് തോറ്റുപോയ ജെറമി ഹണ്ട് എന്ന വലിയ നേതാവായിരുന്നു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായ ആൾ ഋഷി സുനക്കിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധ്യതകൾ കാണുന്നത് ഋഷി സുനക്കിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ വംശജന് വേണ്ട എന്നൊക്കെ മറ്റേ സായിപ്പ് തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സാധ്യതയനുസരിച്ച് ആ രീതിയിലാണ് കാരണം ബ്രിട്ടനിലെ പണപ്പെരുപ്പം വളരെ രൂക്ഷമാണ് ഋഷി സുനക്ക് നല്ല ധനകാര്യ വിദഗ്ധനാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ബോറിസ് ജോൺസൺ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ രക്ഷിച്ചു നിർത്തിയത് ഋഷി സുനക്കിൻ്റെ പാക്കേജുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഋഷി സുനക്കിനോട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബ്രിട്ടനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ ഋഷി സുനക്കാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഏതാണ്ട് പതിനാറായിരത്തോളം ഇനും അറുപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള ടോറിയുടെ വോട്ടർമാർ അവർ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവർക്കിടയിലും ഋഷി സുനക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നെയ്മാണ് വീട് വിടാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി ബ്രിട്ടൻ കോളനിയായിട്ട് വെച്ച ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവാൻ പോകാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുകയാണ് എസ് കെ ഓക്കെ ജെയിംസ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കുട്ടികളടക്കം പതിനാറ് ലക്ഷം യുക്രൈൻകാരെ നിർബന്ധപൂർവം റഷ്യ റഷ്യയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന രീതിയിൽ അമേരിക്ക ഒരു ആരോപണം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എസ് കെ ഇനി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കറാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കിഴക്കൻ യുക്രൈനിൽ റഷ്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഏറെ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ റഷ്യൻ സേന കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അവർ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അല്പം മുതിർന്നവരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ക്യാമ്പുകളിൽ സൈബീരിയൻ ക്യാമ്പുകളിൽ നിർബന്ധിതമായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവിടുത്തെ റഷ്യക്കാർക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്ത റഷ്യക്കാർക്ക് ഈ കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന അവരെ അങ്ങനെ റഷ്യൻ പൗരന്മാരായി വളർത്താൻ പോകുന്നു ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം പതിനാറ് ലക്ഷം പേരെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് അമേരിക്ക പറയുന്ന കണക്ക് ഉക്രൈനും ഇതേ ആരോപണം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു റഷ്യയിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും പേരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം ഈ കിഴക്കൻ യുക്രൈനിൽ ഡോണറ്റ്സ്കിലും ലുഹാൻസ്കിലും ഒക്കെ റഷ്യയെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിഭാഗമുണ്ട് റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ അത് ഇതിൽ ഒരു വിഭാഗം റഷ്യയിലേക്ക് ബോധപൂർവ്വം പോയതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്തായാലും അതിൽ പകുതി പേരെയെങ്കിലും റഷ്യ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ വളരെ നല്ലൊരു വാർത്ത വരുന്ന എസ് കെ എൻ ഈ റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിൽ തുർക്കിയിൽ വെച്ച് ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ ചർച്ച നടന്നിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും അവർ യോജിച്ചില്ല യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കരിങ്കടലിന് സമീപമുള്ള ഉക്രൈൻ നഗരങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആറ് കോടി മുതൽ എട്ട് കോടി വരെ ടൺ ഗോതമ്പ് അടക്കമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് ബ്ലാക്ക് സീയിലൂടെ കരിങ്കടലിലൂടെ ഒരു ഫ്രീ പാസേജ് വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ കോറിഡോർ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതിൽ ഏകദേശ ധാരണയായി എന്ന വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും ആഫ്രിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഗോതമ്പ് കിട്ടാതെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും പട്ടിണിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് പറയാം യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഇതൊക്കെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് റഷ്യ മോഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നുണ്ട്
രണ്ടു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹവുമായി അച്ഛൻ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ നടന്ന ഊരിലേക്കെത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ണ് നനഞ്ഞാണ് ഓരോ മലയാളിയും കണ്ടു തീർത്തത് മുരുകള ഊരിലെ അയ്യപ്പൻ സരസ്വതി ദമ്പതികളുടെ നാലു മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞാണ് മരിച്ചത് കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പിയാണ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വിഷയം എത്തിച്ചത് ഊരിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തേടിയ മന്ത്രി പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർ മൃണ്മയി ജോഷിയോടും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ കൃഷ്ണപ്രകാശിനോടും ഊര് സന്ദർശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുക്കാലിയിൽ നിന്നും എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ തടിക്കുണ്ട് വരെ റോഡുണ്ട് പിന്നീട് ഭവാനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ച തൂക്കുപാലം കടന്നു വേണം മുരുകള ഊരിലേക്കെത്താൻ വാഹനം വരുന്ന റോഡില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു നടപ്പാതയെങ്കിലും ഊരിലേക്ക് വേണമെന്നതാണ് കോളനി വാസികളുടെ ആവശ്യം ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ യു എ ഇ യു എസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച പുതിയ സഖ്യമായ ഐ ടു യു ടു ഉച്ചകോടി ഇന്ന് ചേരുകയാണ് ശ്രീലങ്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രാജ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ സാമ്പത്തിക സഹകരണം എന്നിവയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ടെലഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഇന്ന് ചേരുന്ന ഈ പുതിയ കൂട്ടായ്മയുടെ യോഗത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും യു എ ഇയുമാണ് ഈ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുണ്ട് അജണ്ടയിൽ അതിൽ ഒന്ന് ശ്രീലങ്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കുക പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആയിരിക്കും ഈ വെർച്വൽ യോഗത്തിൽ പങ്ക് വെർച്വൽ യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നത് വലിയ പ്രസക്തി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭീകരവാദ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതടക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പുതുതായിട്ടുണ്ട് സ്ക്വാഡിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഈ പുതിയ കൂട്ടായ്മയും യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു രാധാകൃഷ്ണൻ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഇരുപതിനായിരം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപതിനായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മുപ്പത്തിയെട്ട് മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പ്രതിദിന ടി പി ആർ അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ശതമാനമാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിതിൻ അംബുജൻ ചേരുന്നു നിതിൻ വിവരങ്ങൾ പറയൂ എസ് കെ എൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ പത്തൊൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനമാണ് പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രാജ്യത്ത് വീണ്ടും പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ ഇരുപതിനായിരത്തി മുകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണസംഖ്യ മുപ്പത്തിയെട്ടായിരിക്കുന്നു നിലവിലിപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് അടുത്തെത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിദിന ടി പി ആർ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും മണിപ്പൂർ അടക്കമുള്ള ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വ്യാപകമായി വർദ്ധിക്കുന്നതിനെ തുടർന്നിപ്പോൾ വീണ്ടും സ്കൂളുകളെല്ലാം തന്നെ അടക്കുന്ന ഒരു നടപടി കടന്നിരിക്കുകയാണ് കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടക ബംഗാൾ ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിദിന കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമുള്ളത് എന്തായാലും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എസ് കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നിതിൻ അംബുജൻ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വാഹന അപകടങ്ങൾ കുറയുന്നതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സമീപകാലത്ത് അപകട മരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ബോധവൽക്കരണവും പരിശോധനയും വർദ്ധിപ്പിച്ചതാണ് അപകടങ്ങൾ കുറയാൻ കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം അൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് പിഴയായി ഈടാക്കിയത് ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരും മെയ് മാസം മുപ്പത് പേരുടെയും ജീവനുകളാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ നിരത്തുകളിൽ പൊലിഞ്ഞത് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മരണസംഖ്യ ഉയർന്നതോടെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കർശന പരിശോധനയും ഒപ്പം വ്യത്യസ്തമായ വിവിധ ബോധവൽക്കരണവുമായി നിരത്തുകളിൽ സജീവമായത് അപകടകരമായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ മൂന്ന് പേരെ കയറ്റിയുള്ള യാത്ര വാഹനങ്ങളിലെ അനധികൃത രൂപമാറ്റം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഉദ്യോ
നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ മാത്രം പിഴ ചുമത്തിയത് ട്വന്റി ഫോർ തിരൂർ എന്തായാലും ഈ വാഹന പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് റോഡിൽ പുലിയുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വിനു ബാബു പറയുന്നത് ദുബായിൽ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന വാർത്ത ട്വന്റി ഫോറിൻ്റെതാണ് സന്തോഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ട്വന്റി ഫോർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ടൂർ പാക്കേജിന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ നഷ്ടം നികത്താൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും നഷ്ടമില്ലാത്ത റൂട്ടുകളിൽ നിർത്തിവെച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആരംഭിക്കുമെന്നും എറണാകുളത്ത് പുതിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഇന്ന് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു അടുത്ത കാലത്തായി കെ എസ് ആർ ടി സി ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ സംവിധാനമാണിത് അതിന് വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനജനകമായ ഒരു പിന്തുണയാണ് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല വരുമാനവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ടൂർ ടൂറിസ്റ്റിനായി ടൂർ പോകാനായിട്ട് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്നത് വീക്കെൻഡുകളിലാണ് അപ്പോൾ വീക്കെൻഡുകളിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ബസ്സുകൾ കെ എസ് ആർ സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് മുടക്കി നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ചെറിയ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ ആ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ടൂർ പാക്കേജുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കാം കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പ്രത്യേക പെർമിറ്റുകൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചിലവാണ് അതേസമയം പെർമിറ്റുള്ള ബസ്സുകൾ നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ എടുത്ത് ഓടിച്ചാൽ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ജനങ്ങൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസവും അതോടൊപ്പം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വരുമാനവും ഉണ്ടാകും നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് നിയമസഭയിൽ നിന്ന് തത്സമയം എം ജി പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു പ്രതീഷ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിയമസഭയിൽ എന്ത് ഇപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ എസ് കെ എൻ നിയമസഭയിൽ ഇപ്പോൾ ചോദ്യോത്തരവേള പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യോത്തരവേളയിലാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയോട് നിലവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി നടത്തുന്ന ടൂർ പാക്കേജുകൾ വിപുലീകരിക്കുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗതാഗത മന്ത്രി ഇത്തരത്തിലൊരു വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടൂ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ടൂർ പാക്കേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെയും പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി ഇപ്പോൾ സഭയിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വിനോദസഞ്ചാരകൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രത്യേക ടൂർ പാക്കേജുകൾ ആരംഭിച്ചത് വലിയ സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ഈ ഒരു പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് അതേസമയം ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെർമിറ്റ് എടുക്കുന്നതിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വലിയ ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഇത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ വലയുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾക്കും വലിയ സഹായകമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ചില ചില റൂട്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ചെറിയ വാടകയ്ക്ക് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഈ ടൂർ പാക്കേജ് പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് ആദ്യകാലത്ത് ചെറിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളോട് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ടൂർ പാക്കേജുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് തന്നെ പ്രത്യേക ടൂർ പദ്ധതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ പാക്കേജുകൾ എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണം അതേസമയം ഇത്തരത്തിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾ നടത്തും ോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അത്തരത്തിൽ ടൂർ പാക്കേജുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ടൂർ സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ വാടകയ്ക്ക് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി വിളിച്ച ശേഷമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്തായാലും ചോദ്യോത്തര വേളയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ ഒരു പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ കൃഷി
ചെസ്റ്റൈൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവുമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ചർച്ച നടത്തുക അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന നിലപാടനുസരിച്ച് ജനവാസ മേഖലകളിലും കൃഷി ഇടങ്ങളിലും ഈ ഇതിന്റെ പരിധി ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താൽപ്പര്യം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ച് സംസ്ഥാനം ഇതിനകം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിലടക്കം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകണം എന്നതാണ് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴി സുപ്രീംകോടതിയിൽ എത്താനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വഴി ഇക്കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതി അറിയിക്കാനാണ് തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യവും കേരളം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏതായാലും ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷി ഇടങ്ങളെയും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന താങ്ക് യു രാധാകൃഷ്ണൻ കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി ഏഴോത്ത് ഇടിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന മലയോട് ചേർന്ന് ഭീതിയിൽ കഴിയുകയാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഒട്ടേറെ വീടുകളാണ് ഇവിടെ തകർച്ച ഭീഷണി നേരിടുന്നത് ഭൂമിയും വീടുകളും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭൂമിയിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിള്ളൽ ഏഴോ മുട്ടുകണ്ടിയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീടുകൾ നശിക്കുകയും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞിറങ്ങുകയും ചെയ്തു നിരവധി ദളിത് കുടുംബങ്ങളടക്കം അധിവസിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് പലരും ഇതിനകം കൂടിയൊഴിഞ്ഞു കുന്നടിച്ചലില് സംഭവിച്ചാണ് കാരണം ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയിൽ കംപ്ലീറ്റ് മരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് സംഭവിച്ചത് പതിനെട്ടടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് അത് താണു വന്നിട്ടുണ്ട് ഭൗമശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധ സംഘവും മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ആവശ്യം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും ജില്ലാ കലക്ടറോ ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ അധികൃതരോ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചില്ല ആകെ പേരിന് മാത്രം ഇന്നലെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ വന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ തഹസിൽദാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആളുകളാരും വന്നിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ ഘടന അത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഭൗമശാസ്ത്ര വിഭാഗമാണ് ഇവിടെ മുൻപ് രണ്ടു തവണ ഉരുൾപൊട്ടി നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നിരുന്നു പിന്നാലെ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നാൽ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും ഇത് നടപ്പായില്ല കലക്ടറും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപം ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ ഐ സി എസ് ഇ തദ്ദേശീയ ദേശീയ ഗെയിംസ് കമഡി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് കിരീടം മഹാഗുരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയത് വിജയികൾക്ക് കോളേജിന് നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കി കായംകുളത്ത് പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒരു തവണ പോലും കേരളത്തിന് അടിതെറ്റിയില്ല മഹാഗുരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കരുത്തന്മാരായ മഹാരാഷ്ട്രയെയും മിസോറാമിനെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ഫൈനലിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെ തോൽപ്പിച്ചായിരുന്നു കിരീട നേട്ടം വളരെയേറെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ് പോയ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനും അധ്യാപകർക്കും അതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പേരൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങൾക്ക് ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണമാണ് കായംകുളത്തൊരുക്കിയത് വരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിന്റെയും തട്ടച്ചിറ മഹാഗുരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെയും ഒരു അഭിമാനമായി ഒരു തിലവക്കുറിയായി അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു അഭിമാനപരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിജയിച്ച കേരള ടീമിന് മഹാഗുരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ മാനേജ്മെന്റ് ആശംസ നേർന്നു ഇതോടെ മോർണിംഗ് ഷോയുടെ ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ഷോ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇനി ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസിന്റെ ഊഴം സുജയ പാർവതി ചേരുന്നു ഗുഡ് ബൈ ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്യുമെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്